Ala Wam Eri Goedenavond allemaal. Baie welkom. Ik moet sê, die wat nou nog hier is, is rarige vastbijter. So, dit is lekker om nog steeds een hele paar mensen te zien. Het is daar een beetje warmer ook vanavond. Uh, dit was van die ander nog als koud. En, en ek het ook voor die kerkraad gesê, ja, dit is nou iets anders, maar het gaan betekenisvol wees om Pinkster ook so te doen. Het is een beetje afwisseling en mens, mens hoor net, elke persoon wat kom preek is anders so, dit is ook goed, um, soms is die wisseling ook goed en uh, dit is voor ons ook weer goed, jy, jy moet ook weer een beetje uit jou gemak so kom en mens pas maar aan 
En, en ek moet sê, dit was lekker om sop ook te eet, ek hoor jylle het ook lekker sop geëet, die mense geniet het, en soos om Terry gesê het, wil ek ook dankie sê vir allemaal wat gehelp het, uh, om die pingster te kon moendlik maak, en, en dat als goed verloop het. Um, so baie dankie vir jylle tyd, ook die blomme, dan die Lena, um, wil ek ook, sy is kyk dalk, of sy gaan later kyk, wil ek net vir haar baie dankie sê, baie mense het gesê, dit is rechtig mooi, in in speciaal so mense is altyd dankbaar vir dit en om Erik wat ook elke aand gespeel het om Terses het het almal bedank dink ek dankie um, ek wil vra dat jy net so na mekaar sal draai sien mekaar raak as broers en sisters in Christus groet vir mekaar <laughs> wil ook baie welkom sê aan Dolf en Ankia, hulle het al die pad van die kaap afgekom vir hierdie pingster aand, om hier te wees, net vir dit. <laughs> nee, hulle was daarom in die omtrek, maar ek wil net vir hulle kruisie gee, hy het al hier gepreek ook Dolf, so van julle sal hulle herken, maar baie welkom. Het is lekker dat julle ook hier kan wees by ons. Ons het hierdie pingster was die oorhoopse thema van wanhoop na hoop en ons kom uit die baie moeilike tyd met COVID so my gebed is rechtig dat, dat die Heere vir ons op niet hoop sal gee. Uh, ons het het nodig en, en dier hierdie tyd het die Heere al klaar begin maar dat ons rechtig dit sal ervaar want dat ons daaruit sal kan gaan leef. Um, ons weet dat te midde van alles is die Heere met ons. En ek wil vraag dat ons nou met die wete ook tot rest sal kom. Ons kom uit die bezige wereld, al gebeur het verskrikkelike dinge soms, ons raak soms angstig en oorweldig, maar ons kan nou vir ons self net sê, te midde van alles is God hier by my. Ek is nie alleen. Maak jy oor toe en sê nie dit vir jouself. God is hier by my, jy kan diep in asem en uitblaas. Je stil en weet, ek is God. Je stil en weet, ek is. Je stil en weet. Je stil wees. Jere ons God, ons is dankbaar dat ons die saam kan wees vanavond in die teenwoordige. Ons is maar gebroke mense en die lewe is soms hard, die lewe slaan ons soms plat. Maar jy help ons om die teenwoordigheid te ervaar. Kom ontmoet ons, kom gee ons vrede, kom gee ons hoop, zodat so ons weer te midde van alles kan uitgaan in die wereld en die lichtdraars kan wees. Jy help ons Om, om vanavond ook weer op niet dankbaar te wees. Dankbaar voor alles wat ons steeds het. Als is net uit genade. Ik bid het in Jesus naam. Amen. Gees van die levende God, werk in ons gedierende hierdie pingste. Kom skepper gees. Kom en maak ons een breek die mieren van scheiding tussen die kinders af. Kom, skepper gees, 
Maak ons harte brandend om te getuig van die oorwinning en die troos. Kom, skepper gees, vul ons met kracht in midde van beproevings. Kom, skepper gees, bring die gemeente in beweging. Kom, skepper gees. Broers en sisters in Christus, ek groet julle met die woorde van die Heere Jesus Christus, waarom jy die disciples gegroet het na sy opstanding. Vrede vir julle. Amen. Ons gaan nou die lied sing, Heilige Jesus, ons sing het sitting, ons gaan vers 1 tot 2 saam sing van die lied. Soos ek nou nou gesê, die thema van hierdie pinkster is van wanhoop na hoop, maar elke aand is daar ook een subthema. En vanavond sy thema is van ontevredenheid na tevredenheid. En ek wil begin met die story wat ek gehoor het in hierdie week. Daar word vertel van een orkes wat gaan optree het ewers en baie mense het kom kyk na hulle. Maar toe klaar die mense, die klank was te sal. En hulle stel die klank toe harder en toe klaar die mense weer. En hulle sê, nee, dit is nog nie hard genoeg nie. En hulle het toe weer harder gestel. En toe was het so hard, dat van die mense wat gevra het, dit moet so harder word. Klaar toe oor gehoor verlies. Hulle sikkel om te hoor nie. So hulle het so gekla op die ouwe en het toe kla hulle oor die effect van wat hulle wou gehad het. Dink bykie na, daar is mense wat net kla, hulle het nooit tevrede nie. Ons allemaal ken soke mense, dalk het jy so geraak, dalk het die omstandighede gemaakt dat jy eindelijk net ontevrede is. Jy kla net, jy is moedeloos. Dit gebeur ook. Maar daar is altyd dinge waarvoor mens dankbaar kan wees, selfs in die moeilikste, donkerste tye. Dit is net nie altyd so makkelijk om het dadelijk raak te sien. Dit is makkelijker om maar eerder te kla of eerder fout te soek. So ons allemaal ken dit. Ons allemaal is met tye ook so dat ons bykie te veel kla. En En daar is een ander vorm van ontevredenheid wat aansluit hierbij. En dit is, jy is nooit tevrede met wat jy het nie. Dit is weer die ander kant. Jy wil altyd meer hee. Jy is ondankbaar met dit wat jy het. Jy soek altyd beter, groter dinge, meer dinge. Jy het nooit, dit voel jy het nooit genoeg nie. Loek is daar fout. Oh, ok, now I thought you're waving there. <laughs> ok, now everything is, is fine there. So, dit is, dit kan mens ook gierigheid noem. Jy wil altyd meer en meer, jy het nooit genoeg nie. En die media speel ook een rol. Hulle gebruik dit ook so dat die mens heel tyd moet dink, jy het nie genoeg nie. Of, 
Dit wat jy het, is nie goed genoeg nie. Daar is een nieuwe kar, daar is een nieuwe voen, dit is beter. En ook, dat dat jy gelukkig sal wees, as jy eers dit doen. So, mens kan so in die cyclus beland, en jy wil net, jy wil competeer met ander, want jy dink jy moet, jy moet meer goed hee, dan gaan, gaan jy goed genoeg wees. So, dit is, dit is een groot gevaar, dat, dat mens val vir die leen, en, en, en dat mens een leven rondom dit gaan. Uh, ek het ook gelees van Stefan Joubert, hy het vertel, hy was in Duitsland vir een akademiese konferentie, en hy kyk toe in op een program daar wat gaan oor die Duitse politie, en hulle wil toe een man arresteer, wat sy vrou en kinders geforceer het, om te gaan bedel, om, om, om onwettig te gaan bedel op die straat. Maar het was nie omdat hulle brandarm was nie. Dit was omdat hy een baie dier, liekse, tydse motor gekoop het. En hulle moes help om die pavement af te doen. <laughs> so dit het, en, en hy het gedink, dit is glad die verkeerd wat hy doen nie, want hulle kan nou met liekseid rui na al die verskillende plekke waar hulle moet gaan bede. Maar dit het my net weer laat dink, hoe erg hem dit soms kan raak, Om, om, om goeie besittings te hee, of liekshede, of dat mens is tot so ver soos dit sal gaan. Um, ek weet ook van mense wat, hulle het hulle self so diep in die skuld laat gaan, omdat hulle elke keer groter wil gaan, met hulle huis en met hulle karre, net so dat mense sal dink, uh, hulle, is, hulle is goed genoeg. Het is hartsie, maar het gebeur. Uh, en dit is een groot gevaar, dat mens te veel waarde aan, aan besitting sê. Uh, ons gaan vanavond uit Lukas 12 lees, vers 13 uh, tot 21. En, en hierin hoor ons ook van die gevaar van gierigheid. Van net uh, 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 oor, uh, uh, die, die, uh, met besitting. Maar kom ons uh, uh, bid saam voor ons die gedeelte lees. Heere, dankie dat ons uit die woord uit kan lees. Heere, dankie dat ons weer kan hoor, vanavond kan luister, kan wacht tot u met ons praat. Kom praat met ons dier die woord. Kom breek die woord vir ons oop, oop soos een grenaat. Heere, en dat ons weer op niet in die rechte richting sal kyk. Daar is soveel stemme en invloede en dit laat ons soms afdwaal, in die verkeerde richting kyk. Heere, maar ons wil in die richting kyk wat recht is. Wat u weer die beste is, Heere. Help ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So gaan vir ons lees uit Lukas 12 vers 13 tot 21 uit die 2020 Afrikaanse vertaling. Iemand uit die skare het vir hom gesê, Meester, sê vir my broer om die erfenis met my te deel. Maar hy antwoord hom, Mens, wie het my as rechter of bemiddelaar oor jylle aangestel? Toe sê hy vir hulle, Pas op en wees op jylle hoede vir elke vorm van gierigheid. Want die mense lewe word nie bepaald dier die oorvloed van sy besittings nie. Daarna het hy vir hulle die volgende gelijkenis vertel. Een sekere rijkmanse plaas het de goeie oes opgelever. Hy het omself toe afgevra, wat moet ik doen? Want ik het niet plek waar ik mijn oes kan opgaarn. Toe sê hy, dit is wat ik zal doen. Ik zal mijn skiere afbreek en groot skiere bou. Groter skiere bou. Daarin zal ik al mijn graan en mijn goederen opgaarn. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed opgevaar vir baie jare. Ontspan, eet, drink en wees vrolik. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannacht nog sal jou leven opgeëis word. En wat jy by mekaar gemaakt het, aan wie sal dit dan behoor? So gaan het met iemand wat vir homself skatte by mekaar maak en nie in God 
rijk is nie. Ons lees nie tot so ver. So die breer gedeelte waarvan hierdie tekst gedeelte deel is, Lukas 12 vers 1 tot 13 vers 9, gaan oor om gereed te wees vir die komende oordeel van God. Ons tekstgedeelte val daar binnen en dit gaan oor die dwaasheid van beheptheid met besitting. So dit is eindelijk die, die punt wat, wat, wat uitkom as moes na hierdie gedeelte luister. Um, en gierigheid sluit ook, sluit ook aan by dit. Een uh, man uit die skare vraag vir Jesus om hierdie rechtszaak nou eindelijk Hy moet een recht uitspraak maak. Hy moet hierdie twee broers help om die erfenis te, te verdeel. En, en hierdie man was toch gerechtig op dit. Maar Jesus sien wat le achter hierdie versoek. Hy sien daar legierigheid daar achter. Hy sien dat hierdie man denk dat dit besittings is wat die lewe waardig het. So hy sien nou dat ek geleentheid raak om meer besittings te kan kry. En Jesus laat hom nie die mense misbruik om gierigheid uh, te bevorder, om aan die behoefte te, te voldoen. Um, en, en, en dan waar, dan praat Jesus met die skare. Hy, hy praat dan nie net meer met die man nie. En hy waarskie hulle dan tegen elke vorm van gierigheid en, en die beheptheid met besittings. Om te dink Dit is wat, een oorvloed besittings is wat vir jou lewe waardig het. En dit is uitdagend om hier die tekstgedeelte ook te hoor, want een mens voel soms onzeker oor die toekomst. En jy wil plannen maak, jy wil in beheer bly, jy wil uh, voorsiening maak vir die toekomst. So die gevaar is altyd daar, dat mens dit te veel wil doen, dat jy dat jy amper van God vergeet, jy wil ieder self uh, planne moet, dit is altyd die, die groot geval. En wat gebeur in hierdie uh, gelijkenis wat Jesus vertel is, mens hoor hierdie man was rijk, hy was een rijk man, sy, sy plaas het een goeie oes opgelewe, um, en so hy het eindelijk genoeg gehad, maar dan denk hy, ek het nog soveel meer wat ek vir myself kan hou, ek gaan my skiere afbreek en groter skiere bouw. En nou as jy skiere kan afbreek, dan moet jy al klaar redelijk rijk wees, want as jy sikkel, gaan jy nie eers dit kan doen nie. So, hy het ook daar gemak, hy kan dit doen. Maar mens hoor die heel tyd in die gedeelte my en ek. Dit is die groot probleem van dit. Hy wil opgaar en hy wil als vir homself hou. Hy is self gerig, hy is self sichtig. Mens hoor niks hierin dat hy praat oor hoe dankbaar hy teen oor God is wat, wat dit al vir hom gee nie, dat, dat hy so geseend is nie. Mens hoor niks daarvan nie. Hy, hy denk by homself, wat moet ek doen om meer te kan opgaan? Um, en mens hoor ook niks, daar moet sekerlik werkers gewees het, ook op die plaas, mens, mens hoor ook niks van hulle nie. Um, en hy dink ook nie, hy vraag ook nie, hoe wil die Heere dalk hee, moet ek dit wat ek ook het gebruik, van hom boorlik, ook tot sy eer. Mens, mens hoor niks van dit nie. En dit is so, men, daar sal mense wees wat sê, jo, hierdie man was eindelijk wees, nie dwaas nie. Hy is eindelijk slim hy maak voorsiening vir die toekomst, hy spaar, hy, mens weet nooit wat in die toekomst kan gebeur, en so hy berei om voor. Uh, so, betuig sal self sê, ek wil daar kom, he. ek sal hom wel gehad het as een financiële adviseer. <laughs> ek moet ook spaar, ek sikkel daar kom te spaar. Um, so, so, dit is hoe mens kan dink oor dit, maar mens hoor dat dit dwaasheid is, in die oog van die Heer. Die, die probleem is, ons moet nie dink, mys mag nie spaar nie, of jy mag nie voorsiening maak vir die toekomst nie. Die probleem kom, as een mens, alles wat jy het, net vir jou wil hou. As jy nie omgee, um, 
oor ander mense wat ook zwaar kry. As jy glad nie probeer om ander te help nie. As jy net aan jezelf denk in jou behoefte is. As mens van God toe vergeet. Een baie belangrike ding wat ons moet onthou is dat God gee vir ons sekere dinge uit genade. Dit, dit is nog steeds God sê. God leen het net eindelijk aan ons. Dit is Godse eiendom. Ons is net bestuurders. Um, so dit is een groot ding. As mens dit onthou, dan besef mens, God gun dit vir my. Ek moet dit verantwoordelik gebruik tot sy eer. En ek moet kyk, hoe kan ek ander mense ook met dit help. So dit is die herinnering vir ons. Ons moet nie dink, ons besit alles wat ons het nie. Ons gaves, ons talente, alles kry ons van God af. Daar sal is een slide met loop wat jy kan wees, de Salm 24, wat ook vir ons sê, dat alles behoort aan die Heere, die aarde, die volheid daarvan, die wereld, en die wat daarin woon. So dit moet ons altyd onthou, dit behoort aan die Heere. So die groot gevaar in ons levens is gierigheid. Een mens moet dankbaar wees vir wat jy het. Een mens moet, moet, moet vertrouw ook op die Heere, dat die Heere sal voorsien dit wat mens nodig het. Nie altyd dit wat mens wil heen noodwendig nie, maar dit wat mens nodig het. Ons moet dankbaar wees. En, en dit is so dat partij rarig sikkel om te lewe, om te oorleef. So mens moet kyk, wat het ek wat ek dalk kan deel? Wat, wat het ek een oorvloed van? Wat een verskil kan maak in een ander persoonse lewe? Dit is hoe die Heere ons ook wil gebruik. So is, kan ons als een geloofsgemeenskap ook mekaar help. Ons weet soms wie is die mense wat zwaar kry. Ons het ook een noodspens. Dit help om mense wat rarig zwaar kry ook, ook te help. So, ons moet onthou, ons moet, ons moet vir onszelf afvra, hoe kan ik een balans vind? Mens kan ambitie hee, dit is goed, maar dit, dit kan makkelijk oorgaan na gierigheid toe. En een groot teken, denk ek daarvan, wanneer het gierigheid begin raak, is wanneer dit jou leven oorneem. Wanneer jou leven net begin gaan oor jou werk, jou geld, jou besittings. As, as jou hele leven daar omdraai, En, en as jou gezondheid dalk begin leid daaronder, dan weet jy, dit is dalk gierigheid wat achter dit sit. Of as jy nooit meer by jou familie uitkom, dit is die gevaartekens uh, waarvoor mens ook moet uitkijk. En dan moet mens ook die Heere vraag mens, mens te help. Augustinus het een aanhaling wat vir my ook aangrypend was, en dit sê, Ontvang wat God jou gee met vreugde. Gebruik daarvan wat jy nodig het. Die res het jou naaste nodig. Nou die groot ding is om rarig te gaan vraag, wat het ek rarig nodig in hierdie lewe? Uh, baie mense sê, ek het in die tyd van COVID weer ontdek, wat het ek rarig nodig? Wat is werkelijk belangrijk? Uh, ons, baie van ons het dit self ervaar, mense Mens besef weer hoe kostbaar sekere goed is wat mens van selfsprekend geneem het. En dit is nie noodwendig besittings nie. Dit, dit is, die mense oor het eindelijk ook vir dit opgegaan. Dit is nie besittings, een oorvloed besittings wat, wat, wat waardig gee in die leven nie. Want soos is ook in hierdie gedeelte hoor, een mens kan nie jou besittings en jou geld saamvat. Jy kan enige oomlik, uh, kan jy sterk, en, en dan kan jy niks saamvat nie. So ons moet eerder rijk wees in God, in ons verhouding met God. Ons moet onszelf instel om, om lief te wees vir God met alles, in ons naaste soos ons self. Dit is wat die Heere wil hee. Ons besittings en geld, aardse dinge, moet nie belangrike raak as God 
hierdie dinge kan een afgod raak. En, en as dit gebeur in mense lewe, kan mense verkeer, mense kan het herken en sê, Heere, ek was verkeerd, jy help my. Ons kan eerlijk wees en, en vir die Heere vraag, om ons weer op die rechte pad te help. Ek wil afsluit met die aanhaling uit Matthies 6 vers 19 tot, tot 21, waar Jesus sê, moet nie vir julle skatte op aarde by mekaar maak nie. Daar waar mot en roes vernieuw en waar diebe inbreek en steel, maar maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. Daar waar mot en roes nie vernieuw nie en waar diebe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons moet ons instel met alles te leef tot eer van God. Ons gaal is ons talente, dit wat die Heere vir ons gee. So kom ons focus weer daarop, en kom ons kyk, dalk is daar gewoontes dat ons moet afleer, wat nie goed is nie. Dalk weet jy, jy gaan koop om nodig te veel, net omdat jy kan dalk, of net omdat dit die gewoonte is. Ander het dalk eerder daai geld nodig om te oorleef. So kom ons gaan doen bykie onderzoek, En, en ons stel ons weer in op, op wat vir die Heere belangrik is. Ek gaan nou geleentheid geef vir twee mense om te bid. Uh, jy kan ook sag bid as jy wil, maar as twee mense hard op bid kan hulle, gaan ek die tykje geef van stilte en, en daar gaan ek afsluit. Kom ons bid saam. Ons hemelse vader, ons dank u dat u een goeie vader is. U is lief vir ons, u is daar genade. En ons voel nie altyd, eers, ons verdien enige iets daarvan. Ons is so swak en ongehoorzaam, maar dikwels heren. Maar u skryf ons nie af nie. U het u sien gestuur om vir ons te oortuig en te wees dat u werkelijk lief is vir ons. Jesus eet die lewe afgeleef vir ons. Maar ons weet ook, jy het oorwin, jy leef, die dood is oorwin. En daarom weet ons ons, is op pad na die goeie toekomst, te midde van alles wat aangaan. Ons het daar die levende, ware hoop. Heere, help ons om, terwyl ons hier leef, nog steeds die raak te sê. Heere, om dankbaar te wees vir die goeie ding, vir mense wat omgee, as ander mens seer gemaak, mense wat liefde toon, as ander liefde loos van. Dankie dat ons so ook iets van die liefde kan sien en ervaar. 
Ons kan zo so weet, ons is niet alleen. Dank je daarvoor. Dank je dat u ook mensen, dat u ons gebruikt en u koning krijgt. En hier is ons ook toe. Ons vier dit ook tijdens die pinkster dat u ons niet achtergelaat het machteloos in die wereld. U stuur ons en ons het een groot opdracht. Maar u geeft voor ons die toeristen. U geeft ons die geest en die kracht. U helpt ons om in beweging te komen. Dat ons niet voor onszelf zal leven, nie, maar voor u en voor andere mensen. Help ons om te weten waar kan ons wapperen en een verschil maken. Help ons om niet doelloos te leven en niet voor onszelf en ons eigen gemak. Nie. Een ware betekenisvolle leven is, is een leven wat, wat geleerd wordt zoals wat u wil hebben het niet. Een leven van liefde. Heere, help ons om dit werkelijk uit te leef. En mag het u liefde wees wat ons drink. Ik bid dit in Jesus naam. Amen. Ons slotlied is leer my u wil hier. Mag het ook ons gebed wees. Kom ons sing het saam. Ons sing vers 1 tot 3 saam. Ons kan dit staande sing. Vang die zin van die Heere en gaan uit in sy vrede. Jullie is die lichaam van Christus. Jullie is sy handen en voeten, sy arms wat vasten. Jullie is sy omgee vir ander. Ga naar die wereld in met die woorden van die Heere Jesus Christus. Vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Amen. Amen.